Oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel admin data official Baiklah pada video kali ini saya akan berbagi sebuah informasi mengenai uh, Merdeka Mengajar kembali ya asik Kemarin saya sudah uh, memberikan uh, sebuah video atau tutorial bagaimana cara untuk uh, apa namanya menggunakan uh, atau mengunduh bahan ajar melalui uh, laptop dengan mengakses platform uh, Merdeka Mengajar gitu. Dan untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengunduh struktur kurikulum merdekanya e, namun sebelum saya e, lanjut ke tutorial bagaimana cara mendownload dari struktur kurikulum merdekanya e, saya akan sedikit memberikan e, sebuah informasi mengenai e, tentang pengenalan e, merdeka mengajar gitu Oke, okay. serta didik dikelompokkan berdasarkan uh, fase perkembangan. Misalkan uh, di sini sekolah reguler yaitu fase A, yakni SD kelas 1 sampai 2. Fase B, SD kelas 3 sampai 4. Fase C, SD kelas 5 sampai 6. Kemudian D, SMP kelas 7 sampai 9 sampai terakhir dengan fase F SMA kelas 11 sampai 12 itu untuk uh, sekolah reguler kemudian kalau untuk sekolah luar, bi luar biasa atau SLB capai pembelajarannya memakai acuan uh, usia mental yang ditetapkan melalui asesmen misalkan fase A usia mentalnya berarti uh, sama dengan 7 tahun gitu kemudian fase B usia mentalnya uh, lebih kurang 8 tahun fase C sama kemudian fase D lebih kurang 9 tahun kemudian fase E dan F sama yaitu kurang lebih 10 tahun gitu. itu untuk pengelompokan uh, fasenya kemudian untuk kerangka kurikulumnya di sini dijelaskan juga ini uh, kewenangan dari pemerintah pusat yang pertama uh, struktur kurikulum yang kedua profil pelajar Pancasila yang ketiga capai pembelajaran keempat prinsip pembelajaran dan asesmen nah dan ini untuk kewenangan satuan pendidikan yang bernama yaitu uh, jelas itu uh, visi misi dan tujuan sekolahnya itu udah pasti yang kedua profil pelajar di satuan pendidikan kemudian kebijakan lokal terkait kurikulum selanjutnya proses pembelajaran dan asesmen Uh, dan yang kelima yaitu pengembangan kurikulum operasional di satu pendidikan dan yang terakhir itu uh, pengembangan perangkat ajar gitu. Kemudian kita coba lihat tentang uh, profil pelajar Pancasila. Nah ini pengertian profil pelajar Pancasila. Nih profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang belum bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan jadi bagi yang belum paham mengenai uh, profil pelajar Pancasila di sini di, sudah, sudah disediakan mulai dari pengertiannya sampai dengan dimensi uh, kegunaan profil sampai dengan dimensi dan elemen uh, profil pelajar Pancasila ada enam yang bernama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia terus berkebenekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar, bernalar kritis dan yang terakhir kreatif. Jadi di sini masing-masing ini ada uh, pengertiannya gitu. Apa itu mandiri? Apa yang dimaksud dengan bernalar kritis, kreatif, misalkan kreatif berarti pelajar Pancasila yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya dan tindakan yang original gitu. Kemudian kita lanjut tentang perangkat bahan ajar. Ini dia konsep dan komponen modul ajarnya ada di sini. Kemudian pembelajaran berbasis proyek ini khusus uh, di SMK. Kemudian ini tentang asesmen. Ini di sini juga dijelaskan uh, prinsip asesmen. Di sini juga ada jenis asesmen. Kita coba lihat tentang jenis asesmen ya. 
Nah, asesmen itu ada tiga, asesmen formatif sumatif. Di sini juga bisa kita lihat apa itu yang formatif dan sumatif. Nah, ini formatif definisinya ada ini. Kemudian definisi tentang sumatif. Jadi semuanya lengkap gini di uh, apa namanya? di website Merdeka Mengajar ini. Kemudian asesmen diagnostik apa? sama masih sama ada langsung contohnya persiapannya contoh pelaksanaannya kemudian juga di sini teknik asesmen untuk PAUD drama uh, observasi performanya portfolio dan terakhir uh, hasil karyanya gitu kemudian ini tentang uh, nah ini uh, tentang struktur tadi struktur kurikulum nah ini ini ada tiga bagian di sini ada PAUD kemudian SLB ada juga SMA begitu oke langsung saja uh, tentang PAUD sampai SMA di sini ada struktur minimumnya kemudian ada otonominya kemudian ada sederhana gotong royong Nah, di sini yang saya tunjukkan tadi bagaimana cara untuk uh, mengunduh dari struktur uh, kurikulumnya. Jadi, yang pertama jelas tadi di sini dari awal. Yang pertama, kita masuk dulu ke websitenya guru.kemdikbud.go.id. Kemudian uh, prinsip dasar. Kemudian struktur. Nih di sini, struktur kurikulum merdeka. Kemudian kita pilih yang PAUD sampai SMA, SLB atau SMK-nya pilih salah satu. Jika PAUD, SD, SMP dan SMA berarti di e, bagian ini. Kemudian untuk SLB di bagian ini. Kemudian untuk SMK di bagian ini gitu. E, Oke, okay, jadi untuk mengunduhnya. Nah, jadi di struktur perjenjang ini kita tinggal pilih yang untuk PAUD berarti di sini SD di sini kemudian SMP ada SMA kemudian kita pilih salah satu jadi kita tinggal klik yang panah ke bawah ini misalkan SMA kita coba oke maka dialihkan ke uh, Google Drive nya nah ini dia isinya kemudian kita tinggal unduh atau download tinggal klik panah ke bawah ini lagi oke kita tunggu mulai download buka nah nah ini hasilnya untuk SMA kelas 10 beberapa perubahan terkait struktur mata pelajaran untuk SMA kelas 10 di sini ada nah, perubahannya ini yang kurikulum 2013 nah di sini alokasi waktu mapelnya jadi kalau untuk SMA yang baru yang diterapkan yaitu untuk uh, kelas 10 aja kelas 11 dan 12 nah ini untuk kelas 11 dan 12 nah ini jadi di sini sudah lengkap gitu nah itu untuk cara uh, mengunduhnya kemudian untuk SLB sama juga kita klik SLB nya tinggal dipilih untuk jenjang SLB nya bagian SD SLB SMP SLB atau SMALB gitu tinggal kita klik panah ke bawahnya kemudian untuk SMK juga sama tinggal dipilih oh, kalau SMK satu ya satu baru tinggal klik panah ke bawahnya nah itu cara untuk mengunduh dari uh, struktur kurikulum merdeka gitu mungkin ada bapak ibu uh, wakil kurikulumnya atau guru guru yang ingin tahu atau kepala sekolah tapi nggak tahu downloadnya di mana gitu nah di video ini saya akan member, saya memberikan sebuah informasi sedikit gitu sedikit informasi bagaimana cara untuk mengunduh dari uh, struktur kurikulum merdeka itu sebut gitu mulai dari PAUD SD uh, SMP SMA SLB dan SMK gitu <tuh> mungkin itu saja sedikit informasi atau ya sedikit informasi dari saya mengenai uh, Merdeka mengajar tepatnya tentang cara untuk mengunduh dari struktur kurikulum merdekanya 
uh, jika ada kekurangan saya mohon maaf dan jangan lupa juga bantu support uh, channel admin data official biar lebih semangat lagi untuk uh, memberikan informasi-informasi lainnya memberikan tutorial-tutorial lainnya jangan lupa like comment dan subscribe nya Oke okay, terima kasih sampai jumpa sampai jumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh